ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് തരം ചമ്മന്തിയാണ് ദോശയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തക്കാളി ചമ്മന്തിയും പിന്നെ ഇഡലിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ദോശയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ഒരു ചമ്മന്തിയുടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൂൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ തക്കാളി ചമ്മന്തി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം പോരെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തിക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് തേങ്ങ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാനൊരു എത്ര വരും ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പ് തേങ്ങയെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഈ സൈസാണ് ചെറിയ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വലിയ വെളുത്തുള്ളി ഇല്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് ചെറിയ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് ഇതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടുണ്ടാക്കാം ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി ഇടാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ചില സമയത്ത് മുളക് പൊടിക്ക് ഒരു കാരച്ചോ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടികളിൽ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അരഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുമില്ല തേങ്ങ അരഞ്ഞും പോകും അപ്പം അതിൽ നല്ലത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇടികല്ല അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലിൽ അരച്ചെടുക്കാം ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കണേ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതുപോലെ ചതച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ചത ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തേങ്ങ ഇട്ട് ചതച്ച് മാറി ഇത് എൻ്റെ ചെറിയ ഇടികളിലാണ് അപ്പം അത്രയും കൊള്ളില്ല തേങ്ങ ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനി ഇത് മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കാം ഇതുപോലെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ചമ്മന്തി ഫുൾ ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ ഇതുപോലെ ചതഞ്ഞ് വരാനേ പാടുള്ളൂ അരഞ്ഞ് പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടികല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്മിക്കല്ലിൽ വെച്ച് അരച്ചെടു ചതച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അരച്ചല്ല സോറി ചതച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ വേണം വരാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ക് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേരുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് തേങ്ങ എടുക്കാം പക്ഷേ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കരുതി ആ ഒരു കുത്ത് വരാനും പാടില്ല അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ചട്നിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ മിൻ ചട്നി നമുക്ക് ഇതിലാവശ്യം കൂടുതൽ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പുതിനയില ഇതിപ്പോൾ കണക്ക് പറയാൻ ഇങ്ങനെ പുതിനയില നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കണക്ക് പറയാൻ പറ്റും നാല് തണ്ട് ഇലയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് തണ്ടി എന്നുള്ള ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് നീളത് ഈ ടൊമാറ്റോയും സവാളയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിയാം കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വഴറ്റി എടുത്ത് അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വീണ്ടും ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മുളക് പൊടി ഞാൻ അധികം ചേർക്കില്ല കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണം നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം 
അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം തീ കുറച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് നമുക്കിത് ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് മാറിയാൽ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് ചൂട് മാറട്ടെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ മീൻ ചട്നിയും ഞാനിവിടെ അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബൗളിലേക്കും രണ്ടും ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തിയും ഇത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ മിൻറ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ അരച്ചപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ എടുത്ത് ഞാൻ അരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു പരുവം തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ദോശയുടെ നമ്മുടെ ഗാർലിക് അതായത് വെളുത്തുള്ളി ചമ്മന്തി ഇഡലിയുടെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇത് ദോശയുടെ കൂടെയാണ് അട്ടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല ദോശയിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ മസാല ദോശയാണെങ്കിലും സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നല്ല പൂ പോലത്തെ ഇഡലി മുരുമര ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഓടി വരാം അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ബ ബൈ No. 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 No.